শেখ হাসিনা গত কয়েকদিন আগে দাবি করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে তাদের পুতুল সরকার বসাতে যাচ্ছেন এখন শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রকে কালার করার জন্য বলছেন সেন্ট মার্টিন দ্বীপ চেয়েছেন তারা রিয়েল ইউ ওয়ান্টস টু পারচেজ অর গ্রেট দি স্মল আইল্যান্ড অর ইটস অর ইটস এ ডিসইনফরমেশন স্প্রেডিং বাই দি টপ রেজিম পিপল হোয়াই ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট ফর নো রিজন দ্য সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড আই উইল জাস্ট সে দ্যাট দ্যাট It is not accurate. Um, we respect Bangla- Bangladesh's sovereignty and we have never engaged in any conversations about taking over St. Martin's Island. We value our partnership with Bangladesh. We strive to bolster our relationship by working together to promote democracy, including by supporting free and fair elections. Shupriya Dhashak, pbc24.com and Pakhko Dhekya Pradha Shakul Ke Jana Chhi Shubhya Chha. আমি একজন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আপনাদের কাছে বলতে চাই বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মায়া রয়েছে বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের একটা দুর্বল পয়েন্ট রয়েছে সেটি হলো যুক্তরাষ্ট্রে আমরা প্রায় সাত লক্ষ বাংলাদেশি এখন বর্তমানে অবস্থান করছি এই সাত লক্ষের ভিতরে হাতে গোনা কয়েক হাজার আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকিরা সবাই বাংলাদেশের জন্য যান প্রাণ দিতে পারে আর এই আওয়ামী লীগ যে কয়জন রয়েছে এরা শুধুমাত্র তাদের দলকে ক্ষমতা রাখার জন্য যে কোনো রকমের ষড়যন্ত্র করতে পারে বন্ধুরা আপনারা জানেন গত এক বছর আগে বছর খানেকের একটু বেশি হলো বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক যে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছিল সেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের ছয় জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা পুলিশ প্রশাসন এবং র্যাব সহ ছয়জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরাসরি স্যাংশন এবং র্যাব পুরো বাহিনীর প্রতি স্যাংশন দিয়েছিলেন তারপরে থেকে কিন্তু বাংলাদেশের গুম খুন অনেকটাই কমে গেছে এখন যুক্তরাষ্ট্র সরকার যেটা দাবি করছে সেটা হলো একটা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কোনো প্রকার আপোষ করবে না মানবাধিকার এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কোনো আপোষ করবে না এটাই বটম লাইন এখন শেখ হাসিনার পায়ের নিচে কোনো মাটি নেই তিনি জানেন যে কিভাবে তিনি বাংলাদেশটাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছেন ক্ষমতা আসার পর থেকে তিনি মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা বিরোধী স্বাধীনতা পক্ষের শক্তি সব মিলিয়ে গুলিয়ে তালগোল পাকিয়ে কখনো সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কখনো ধর্মীয় অনুভূতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম তিনি ষড়যন্ত্র করে দেশটাকে দুটি ভাগ মানে দেশটাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছেন মানুষের ভিতরে কোনো মানবতা নেই নাই কোনো ভালোবাসা মর্মতা এই যে বাংলাদেশের যে সোসাইটিকে নষ্ট করা হয়েছে শুধু গণতান্ত্রিক পরিবেশই যে শেখ হাসিনা নষ্ট করেছে সেটি নয় বাংলাদেশের মধ্যে মানুষের যে মহানুভবতা ছিল সেটাকেও সে নষ্ট করেছে বর্তমান বিশ্বে গণতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য একটা অতি প্রয়োজনীয় জিনিস কারণ গণতন্ত্র ছাড়া বাংলাদেশের সুশাসন কায়েম হবে না গুম খুন বন্ধ হবে না এবং সেটাকে বিচার বিশ্লেষণ করে যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বাংলাদেশে যে কোনো মূলেই হোক একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে তারা চাপ দিয়ে যাচ্ছেন এখন আমরা যদি বিশ্লেষণ করি যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কেন চাপ দিচ্ছেন দেখেন সারা পৃথিবীটা দুটি ভাগে বিভক্ত একটি হলো মুক্ত বিশ্ব আর একটি হলো স্বৈরাচারী বিশ্ব অর্থাৎ অথরিটারিয়ান গভর্নমেন্ট এবং এই অথরিটারিয়ান গভর্নমেন্ট কিন্তু আবার একত্র হওয়ার চেষ্টা করছে আর মুক্ত বিশ্ব যারা তারা কিন্তু সবসময় একত্র ছিল কারণ এখন তাদের একত্রতা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অপিনিয়ন আসে যার জন্য অনেক সময় আলাদা থাকে কিন্তু আসলে মুক্ত বিশ্বটাকে কিন্তু সবাই সমর্থন করে অথরিটারিয়ান গভর্নমেন্ট বা স্বৈরাচার কে কেউ কিন্তু পছন্দ করে না এখন বাংলাদেশের শেখ হাসিনা যেহেতু রাইজিং ডিক্টেটার এবং পনেরো বছর অলরেডি সে সরকারে ছিলেন তিনি কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে ওই অথরিটারিয়ান গভর্নমেন্টের দিকে পুরোপুরি শিফট হয়ে গেছেন এবং এটা যুক্তরাষ্ট্রের যে ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ তারা সম্পূর্ণরূপে জেনে গেছেন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের ভাওতাবাজি সম্পর্কে তারা জেনে গেছেন আর তাই এই ভিসা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে প্রশাসনের প্রতি স্যাংশন দেওয়া হয়েছে এখন আপনারা যারা মনে করছেন অর্থাৎ শেখ হাসিনা গত কয়েকদিন আগে দাবি করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে তাদের পুতুল সরকার বসাতে চাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের যে স্যাংশন নীতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে নীতিগুলি রয়েছে সেখানে কোথাও বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো ইন্টারেস্ট অর্থাৎ জিওগ্রাফিক্যাল কোনো ইন্টারেস্টের সম্পর্কে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সেখানে বলেনি তাদের উদ্দেশ্য এবং তাদের যে ফোকাস এখন বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করা যুক্তরাষ্ট্র গিয়ে কি সেই পরিচালনা করবে না বাংলাদেশের মানুষকে দিয়েই বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করাতে হবে যেটি হয়েছিল নব্বই এর গণঅভ্যুত্থানের পরে যেটি হয়েছিল নাইনটি সিক্স এ যেটি হয়েছিল পরপর ধারাবাহিক ভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্ডারে বেশ কয়েকটি নির্বাচন আমাদের সুষ্ঠু হয়েছে যদিও দুই সালে নির্বাচনটি অনেকটাই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিএনপিকে ধ্বংস করা হয়েছে কিন্তু প্রিয় বন্ধুরা 
বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যে সরজন্তে দাবি করছেন শেখ হাসিনা আমি সেই ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলতে চাই দেখুন সরজন্ত হলো একটা জিনিস যেটা মানুষ গোপনে অন্য কাউকে ক্ষতি করা বা পরাস্ত করার জন্য গোপনে সংগঠিত করে থাকে যুক্তরাষ্ট্র কি গোপনে কোনো কথা বলেছে বলেনি যুক্তরাষ্ট্র বলেছে প্রকাশ্যে লিখিতভাবে সারা পৃথিবীকে জানিয়ে করেছে অর্থাৎ বিশ্ব বিশ্ব দাবি করছে যে একটা সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যেন বাংলাদেশের একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এর বাইরে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কিছু চায়নি এখন শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রকে কালার করার জন্য বলছেন সেন্ট মার্টিন দ্বীপ চেয়েছেন তারা এটা যুক্তরাষ্ট্রের আহ আনুষ্ঠানিক ভাবে তারা এটাকে ডিনাই করেছেন এখন দেখুন হয়তো কথা প্রসঙ্গে যদি কেউ কখনো গেস করে কোনো কথা বলে থাকে প্রাথমিক ভাবে সেটাকে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তেমনটা আমলে নেয় না কারণ বাক স্বাধীনতা আমাদের প্রথম জিনিস যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রকে ছোট করার জন্য একটি ষড়যন্ত্রমূলক কথা উল্লেখ করে তখন সেটাকে আমাদের প্রতিবাদ করতে হয় এটাই কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মূল নীতি এবং যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি সাংবিধানিক দেশ যেখানে আপনি যা ইচ্ছা তাই বলতে পারেন আবার যদি কাউকে আপনি ষড়যন্ত্রমূলক কোনো কথা বলে থাকেন সেটার ব্যাপারে আপনাকে কনসিকুয়েন্স পে করতে হতে পারে আপনি যখন লাগাতার ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কথা বলে যাচ্ছেন সেই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু খুব কড়াকড়ি আপনার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশনে এখনো যাননি আপনারা মনে রাখবেন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি দেশ যারা সারা পৃথিবীটাকে চালিয়ে থাকেন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি প্রক্রিয়া ছেড়ে দিয়েছেন সারা পৃথিবীতে এমন একটি মূল মন্ত্র ছেড়ে দিয়েছেন প্রতিটা মানুষ স্বাধীনতা চায় এবং যুক্তরাষ্ট্র হলে সেই স্বাধীনতা মুক্ত মনের মুক্ত চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করে আর যার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এখানে টিকে আছে আপনাদের একটি উদাহরণ দিতে চাই আপনারা জানেন সারা পৃথিবীতে কমার্শিয়ালি গাড়ি আবিষ্কার হয়েছিল অর্থাৎ গাড়ি মার্কেটে এসেছিল আঠারোশো সালে এবং এই প্রথম গাড়িটি বের করেছিলেন ফোর্ড কোম্পানি এই আঠারোশো সালে গাড়ি মার্কেটে এসছে কিন্তু আপনারা জানেন বিশ্ববিখ্যাত যে ব্রুকলিন ব্রিজ সেই ব্রিজটি কমপ্লিট হয়েছিল আঠারোশো সালে অর্থাৎ পৃথিবীতে গাড়ি আবিষ্কারের তিন বছর আগে গাড়ি এবং রেল লাইন চলার মতো করে একটি ব্রিজ আবিষ্কার করেছে যেই দেশ যেই দেশ চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছে সেই দেশ কিভাবে বুঝলেন যে একটা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা সামান্য আওয়ামী লীগের মতো সরকারকে সরকারের কাছে হেরে যাবে যুক্তরাষ্ট্র হেরে যাবে না যদি হাঁটতে হয় সেটা হেরে যাবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যারা তাদের মুখ ফুলে কথা বলতে পারছিলেন না হেরে যাবে বাংলাদেশের মানুষ যারা তাদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হতে পারেননি যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র একটি নীতি প্রণয়ন করে দিয়েছেন যে তোমরা যদি অন্যায় ভাবে বাংলাদেশের মানুষকে তোমাদের সাধারণ মানুষকে সাধারণ নাগরিককে পর্যদস্ত করো আমরা তোমাদেরকে ভিসা দেব না এবং তোমরা যে অন্যায় করেছো মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছো সেজন্য তোমাদেরকে স্যাংশন দিলাম যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এর বাইরে কোনো কিছু করছেন না যুক্তরাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো রাজনৈতিক দলকে নিজের হাতে গিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবেন না এটাও কিন্তু আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্র যে কাজটি করছেন বাংলাদেশের একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুষ্ঠ সুন্দরভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করার জন্য মানুষকে সজাগ করার জন্য প্রশাসনিক এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ একটা অ্যাকশন নিয়েছেন বিশা নীতি তারই অন্যতম প্রিয় বন্ধুরা যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যে যতটাই ষড়যন্ত্রমূলক কথা বলে থাকুক না কেন আশা করি আপনারা সেটা আমলে নেবেন না কারণ যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের মতোই চলবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যদি কোনো ব্লাড শেড হয় বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যদি কোনো মানুষের প্রতি অত্যাচার করা হয় এবং সেখানে যদি বাংলাদেশের ভাই ভাইয়ের রক্ত ঝরায় যুক্তরাষ্ট্রের কিছুই আসে যায় না যুক্তরাষ্ট্র শুধু একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করতে চায় আপনাদের দায়িত্ব আপনাদের মতো করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা যুক্তরাষ্ট্র আপনাদের পিছনে রয়েছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সকল সমর্থন গণতন্ত্রকামী মানুষের জন্য রয়েছেন বন্ধুরা যুক্তরাষ্ট্রকে ছোট করার জন্য কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কথা বলে খামাখা যুক্তরাষ্ট্রের যে বিশ্বব্যাপী যে সুনাম রয়েছে সেটাকে আঘাত করার চেষ্টা করবেন না কারণ একটা জিনিস মনে রাখবেন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু কখনো সাপের লেজে পাড়া দিয়ে ছেড়ে দেয় না বিষাক্ত দাঁত ভেঙে দিয়ে তারপরে যুক্তরাষ্ট্র ঘরে আসে এবং এটাই যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ধন্যবাদ সবাইকে